আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আই রিলি होप আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন সামনে কুরবানি ঈদ কুরবানি ঈদে আমি কিছু রান্না করব না ইটস জাস্ট নট পসিবল আপনারা অনেকে হয়তো জানেন আমি রাতে খুব ভালোবাসি এর জন্য মাঝে মধ্যে টুকটাক কুকিং রেসিপি আমি আমার চ্যানেল থেকে আপলোড করি সো কুরবানি ঈদের জন্য আমি যেটা বানাবো সেটা হচ্ছে বিফ কারি এন্ড লেয়ারড পরাটা তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমি মাংসটাকে একটু ম্যারিনেট করে রাখব ম্যারিনেট করার জন্য আমার যেটা যেটা লাগবে ফার্স্টে নিয়ে নিচ্ছি টক দই টক দই আমি দিয়ে দিব হচ্ছে তিন টেবিল চামচ আফটার দ্যাট আমি দিয়ে দিব মাংসের মশলা মাংসের মশলা আমি দিব এখানে তিন টেবিল চামচ দিয়ে আমি ম্যারিনেট করে রাখবো যদি আমার রান্না করার সময় মনে হয় যে আর একটু মশলা লাগতে পারে তাহলে আমি ইউজ করব। আমি মাংসটাকে কিছুক্ষণ ম্যারিনেট করে রাখব এর মাঝখানে আমি লেয়ার্ড পরোটার ডোটা রেডি করব তাহলে চলো দেখি কিভাবে ডোটা রেডি করি লেয়ার্ড পরোটার জন্য যেটা যেটা লাগবে আমি ইউজ করব ময়দা একটা ডিম বাটার ইয়োগার্ড লবণ আর অল্প একটু চিনি সো প্রথমে একটা পাত্রে পরিমাণ মতো ময়দা নিয়ে নিই এখন এগুলোকে খুব ভালো মতো মিক্সড করব সো মিক্স করার জন্য হাত ইউজ করা না করা ছাড়ার আসলে কোনো উপায় নেই আই কান্ট শেয়ার নি মেজারমেন্টস বিকজ যেটা আমি অলওয়েজ বলি আমি কোনো মেজারমেন্ট নিয়ে বা ওভাবে রান্না করতে পারি না সো আমার হতে আন্দাজ মতো হতে হয় ডো বানানো খুব কষ্ট সো আমি লাস্টলি আপনাদেরকে দেখাবো যে ডোটা আসলে দেখতে কেমন হবে সো বাটার দেওয়ার কারণে একটা সেটা জিনিস ময়দাতে হাতটা চিপ চিপকা হবে না মানে আপনারা খুব সুন্দর এরকম হাত ক্লিন থাকবে অ্যান্ড আপনাদের ডোটাও হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট আমাদের এই পরাটাটা বানাতে তেমন একটা তেলেরও আসলে ব্যবহার করতে হবে না হ্যাঁ সো দিস ইজ মাই ফাইনাল ডো আমি মেরিনেট করে মাংসটা কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম এখন আমি মাংসটা কষানো শুরু করে দেব আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এখানে আমি এক কাপ কাটা পেঁয়াজ দিয়ে নিচ্ছি আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে তেলটা উপরে উঠে আসছে এবার আমি যেটা করব আই লাভ মশলা কষানোর স্মেল এবার এটাকে আমি একটু সাইডে রেখে আমার মাংসটাকে সুন্দর করে দিয়ে দিব দিস ইজ কট মাম আমি মশলা কষানোর সময় কিছু লবণ দিয়েছিলাম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে কম হয়েছে জন্য আমি আবার মাংস কষানোর সময় দিয়ে নিচ্ছি ব্যাস এটাকে এখন আমি সুন্দর করে ঢেকে দিব এটা স্লোলি হতে থাকবে মাংস কষতে থাকবে ততক্ষণে আমি যেটা করব আমি লেয়ার্ড পরাটা বানাবো আমরা এখন বানাবো লেয়ার্ড পরাটা লেয়ার্ড পরাটার একটা মজার জিনিস আমার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে পরাটা গোল হতে হবে না বা স্কোয়ার হতে হবে না যেরকম ইচ্ছে সেরকম বানাতে পারবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি কীরকম সো এটা আমাদের ডো এখন 
ইচ্ছা মতো একটু কেউ হাসবেন না এটার স্ট্রাকচার দেখে এখন যেটা করবো ছুরি দিয়ে সুন্দর করে এভাবে কেটে নেব এবার একটু বাটারে এভাবে হাতটা চুবিয়ে এভাবে আস্তে আস্তে করে গোল করে নিতে হবে সো দিস ইজ মাই পট নাম্বার ওয়ান আমার মাংস মধ্যে কষানো হয়ে গেছে আমি একটু দেখি খুব সুন্দর একটা স্মেল বের হচ্ছে আমার মাংস কষানো শেষ কারণ উপরে তেল উঠে গেছে এখন আমি যেটা করব দুই কাপ গরম পানি দিয়ে দিব আমার মাংসটা সেদ্ধ হবে সাথে আমি কিছু কাঁচামরিচ কেটে রেখেছি বিকজ আমার কাছে একটু ঝাল খেতে বেশি ভালো লাগে তো আমি সেগুলো দিয়ে নিচ্ছি আমার মাঝে মধ্যে যেরকম আমরা শুটে টুটে যখন যাই অনেক দূরে তো এরকম সব অনেক ভোরবেলা বের হয়ে যাওয়া হয় তখন দেখা যায় হচ্ছে কোনো হোটেলে থেমে পরাটা ডিম ভাজি খাওয়া হয় যেটা আমার ফেভারেট তখন আমি তখন আমি পরাটা যারা বানাই সে মামাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি দে আর সো ট্যালেন্টেড মানে এত সহজে নিল পরাটা বানালো ভেজে ফেললো দিয়েও ফেললো মানে এত ফ্যাস্ট রিলি অ্যাপ্রিসিয়েটিং মানে এটা এরকম যদি করতে পারতাম না আমি অনেক আগে হয়ে যেত বাট আমি এত এক্সপার্ট না তো হিউজ রেসপেক্ট টু অল দোজ পরাটা মামাস যার অনেক সুন্দর করে পরাটা বানান ইটস ডান এখন আমি যেটা করব এক এক করে পরাটা ভেজে নিব সো যেহেতু আমার পরাটাটা ভাজতে হবে দেখে আমি মাংস পাতিলটা ভিতরে কিচেনে নিয়ে যাচ্ছি অ্যান্ড এখানে আমি পরাটা ভাজি আর এখানে আমি পরাটা ভেজে আপনাদেরকে দেখাবো সো এই পরাটাকটাকে আমরা হাত দিয়ে এরকম করব এটাকে পুরাটা বেলবো না নট ব্যাড চলবে এখন আমি যেটা করব ফ্রাই প্যানের মধ্যে আমার যে বাটারটা ছিল এই বাটারটাকে ব্রাশ করে নেব আমি চেষ্টা করছি যতটুকু গোল করা যায় আমার ফার্স্ট পরটা হয়ে গেছে এখন আমি আমার সেকেন্ড পটটা ভেজে দিব সো যেটা হয় আসলে রান্না করতে করতে খিদাও লাগে কিছুটা অ্যান্ড আমি একটু খেয়েও ফেলি তো 
রেডি হয়ে গেল আমার বিফ ফুনা এবং লেয়ারড পরাটা আশা রাখছি সবাই কোরবানির ঈদে এটা বানিয়ে খাবেন এবং আমাকে জানাবেন কেমন লাগলো আমি এখন একটু ট্রাই করে দেখি আসলে কেমন হলো বিসমিল্লা আমার ঘরে খুবই মনে রাখছো এই পরটাটা পার্সোনালি আমার খুবই ফেভারিট সো আজকে এই পর্যন্তই সবাই করবেন ঈদে খুব আনন্দ করবেন পরিবারের সাথে ভালো থাকবেন এবং এই তো আমার কাজগুলো দেখবেন বাইদুবে করবেন ঈদে আমার বেশ কিছু কাজ আসছে কিছু সুন্দর সুন্দর গল্পে আমি কাজ করার চেষ্টা করেছি সেগুলো দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন খোদা ফেস